हेलो एवरीवन वेलकम हियर एट साइकोलॉजी लेक्चर्स माय नेम इज़ शशि प्रभा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रिसर्च सो रिसर्च इज री मीन्स अगेन एंड सर्च मीन्स इन्वेस्टिगेशन कोई भी चीज़ को हम फिर से जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उसको हम रिसर्च बोलते हैं अगर इसको हम डिफाइन करें तो रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव अटैम्प्ट टू प्रोवाइड आंसर टू सर्टन क्वेश्चन जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में बात कर रहे थे अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम की रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है तो जो भी रिसर्च प्रॉब्लम हमारे सामने आती है उसके लिए एक सिस्टमेटिक तरीके से एक प्रोसीजर हम यूज़ करते हैं कि उसके आंसर तक हम पहुँच पाएँ देट इज़ रिसर्च नाउ स्टेप्स ऑफ रिसर्च किस जो हमारी रिसर्च है वो कौन कौन से स्टेप्स में होती है पहले ही मैंने बात करी थी कि रिसर्च के लिए कुछ इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स थे जिनके बारे में हमने स्टडी किया था रिसर्च प्रॉब्लम हाइपोथेसिस वेरिएबल्स रिसर्च डिजाइन सो दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स विच इन्वॉल्व इन द स्टेप्स ऑफ रिसर्च कि कैसे हम रिसर्च को करेंगे सो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम सबसे पहले हम ये चीज़ ढूंढते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है सेकेंड इज फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस अब इस प्रॉब्लम के लिए अब हमारे सामने ये जो समस्या है उसके लिए हम एक हाइपोथेसिस बना के चलते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है जिसको हम टेस्ट करते हैं नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग एंड मैनिपुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग वेरिएबल्स फिर हम क्या करते हैं वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है कौन सा वेरिएबल इनडिपेंडेंट है एंड कौन से एक्सट्रोनियस वेरिएबल्स हैं जिनका इन्फ्लुएंस हम हमारी स्टडी में देखना नहीं चाहते जिसको हम कंट्रोल करते हैं और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनको मैनिपुलेशन करते हैं अलग अलग लेवल्स पे ताकि उनका इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे देख पाए नेक्स्ट इज फॉर्मुलेटिंग रिसर्च डिजाइन उसके बाद अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉब्लम को हाइपोथेसिस बना ली वेरिएबल्स देख ली उसके बाद एक हम रिसर्च डिजाइन तैयार करेंगे रिसर्च डिजाइन इज ब्लू ऑफ द रिसर्च एक रिसर्च डिजाइन हमने बना ली कि हमारी क्या क्या स्टेप्स होने वाले डिटेल प्रोसीजर हमने बना लिया नेक्स्ट इज डेटा कलेक्शन उसके बाद हम क्या करेंगे अब हमारे पास में एक प्लान है बट रिसर्च को आगे फॉरवर्ड करने के लिए हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा उससे रिलेटेड नेक्स्ट इज कैरिंग आउट स्टेटिकल एनालिसिस अब ये जो डेटा हमारे पास में है उस पर हम स्टेटिकल एनालिसिस करेंगे कि कौन से स्टेट्स लगाएंगे कौन से फॉर्मूलाज लगेंगे किस टाइप की हम रिसर्च करना चाहते हैं उनके बीच में डिफरेंस देखना चाहते हैं तो टी टी एस लगाएंगे अनोवा लगाएंगे या हम कोरिलेशन देखना चाहते हैं तो कोरिलेशन मेथड्स यूज करेंगे लाइक पियर्सन स्पीयरमैन मेथड्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड्स उसके बाद हम करेंगे कंक्लूजन कंक्लूड हम अपने रिसर्च को करेंगे क्या हमारे रिजल्ट्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग हम एक उसका कंक्लूजन निकालेंगे उसके रिजल्ट को डिस्कस करेंगे सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ रिसर्च अब हम रिसर्च टाइप्स की बात करेंगे रिसर्च कितने टाइप्स की होती है पिछले वीडियो में हमें पिछले वीडियो में हमने रिसर्च डिजाइन के टाइप्स की बात करी थी बहुत लोग इस चीज़ में टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं सो जनरली जो रिसर्च है उसको थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया है फर्स्ट इज फंडामेंटल रिसर्च विच मीन्स फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस वेयर द रिसर्चर एम इज टू डेवलप थ्योरी बाई आइडेंटिफाइंग ऑल द इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स इन अ सिचुएशन एंड बाई डिस्कवरिंग प्रिंसिपल्स अबाउट दोज वेरिएबल्स जो फंडामेंटल रिसर्च होती है बेसिकली इसमें जो रिसर्चर है वो क्या करता है किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स को कलेक्ट करके एक थ्योरी डेवलप करता है एक मॉडल बनाता है उस चीज़ से रिलेटेड उसके जितने भी इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स हैं उनको अलग अलग सिचुएशन में टेस्ट करता है और उससे रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी करता है और एक थ्योरी डेवलप करता है नेक्स्ट इज अप्लाइड रिसर्च अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है जो फंडामेंटल रिसर्च में थ्योरी बनाई गई थी उसको रियल सिचुएशंस जो होती है जो रियल प्रॉब्लम्स होती है उनके सॉल्यूशन के लिए अप्लाई किया जाता है सो अप्लाइड रिसर्च इज अप्लाइज थ्योरी डेवलप थ्रू फंडामेंटल रिसर्च टू द एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम and the purpose is to test theories in the actual situation और ये जो theories develop की गई है उनको actual situation में test भी करते हैं third is action research action research is emphasize a problem which is immediate and urgent ये क्या करता है जो कोई भी problem हमारे सामने एकदम से कोई problem हमारे सामने आती है उस चीज़ के solution पर emphasize करता है कि उसका solution कैसे निकाल सकते हैं solution क्या हो सकता है उस problem का इट डज नॉट फोकस अपॉन डेवलपमेंट ऑफ ए थ्योरी एंड ऑन द टेस्टिंग ऑफ द थ्योरी ऑल्सो ये थ्योरी को डेवलप करना या उसको टेस्ट करने पर फोकस नहीं करता है उस चीज़ पर फोकस ना करके जो इमीडिएट प्रॉब्लम हमारे सामने आई है उसके सोल्यूशन पर हम 
जाते हैं कि उस चीज़ का सोल्यूशन क्या हो सकता है और ये प्रॉब्लम हमारे सामने कैसे अराइज हुई है सो दीज आर द जनरल टाइप ऑफ द रिसर्च अब हम बेसिकली नेचर ऑफ द रिसर्च की अगर बात करते हैं तो उसके बेसिस पे हमने रिसर्च को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है फर्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल एंड सेकेंड इज नॉन एक्सपेरिमेंटल सो एक्सपेरिमेंटल इज वेयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल डायरेक्टली मेनिपुलेटेड एंड पार्टिसिपेंट आर रेंडमली असाइंड इन टू डिफरेंट ट्रीटमेंट कंडीशन ये वो रिसर्च टाइप है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है और इसका इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हम रेंडमली असाइन करते हैं अलग अलग कंडीशन में जैसा कि हम पहले रेंडमाइजेशन पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में तो रेंडमाइजेशन के बेसिस पे हम उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और उसके बाद में हम उनको डिफरेंट ट्रीटमेंट देते हैं कि कौन से ग्रुप को हम कौन सा ट्रीटमेंट देंगे ये भी रेंडमली असाइन होता है इसको ऐसा रिसर्च भी बोलते हैं ऐस का मतलब यहाँ पे होता है स्टिमुलस एंड आर इज रेस्पॉन्स तो यहाँ पे जो स्टिमुलस में चेंजेस करने की वजह से जो रिस्पॉन्स आ रहा है तो यहाँ स्टिमुलस क्या होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड रिस्पॉन्स इज डिपेंडेंट वेरिएबल कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस करने की वजह से हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंजेस आ रहे हैं नाउ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन विच इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी मेनिपुलेटेड सो कैन नॉट एक्सपेरिमेंटली स्टडीज इसमें क्या होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनको हम एक्सपेरिमेंटली या हम सिस्टमेटिकली मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी जो चेंजेस हो चुके हैं उनमें स्टडी हम करते हैं इसीलिए इसको आर आर रिसर्च बोलते हैं आर का मतलब रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स रिसर्च क्योंकि कोई भी सिचुएशन जो हमारे सामने हो चुकी है फॉर एग्जाम्पल अगर अर्थक्वेक आ गया है अब अर्थक्वेक का लोगों के इमोशनल स्टेबिलिटी पे कैसा इन्फ्लुएंस आ रहा है तो अर्थक्वेक तो हो चुका है यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन हम ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें हम नहीं कर सकते हैं यहाँ पे जो कंसिक्वेंसेस अब आ चुके हैं हम सिर्फ उसी को स्टडी करेंगे तो एक ग्रुप अपने पास ऐसा है जहाँ पे जिन्होंने अर्थक्वेक को फेस नहीं किया एक ग्रुप हमारे पास ऐसा है जिसने अर्थक्वेक को फेस किया तो यहाँ पे दोनों के रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स में हम क्या करेंगे एक कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च फर्दर कैटेगराइज इंटू टू टाइप्स फर्स्ट इज लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एंड सेकेंड इज फील्ड एक्सपेरिमेंट जैसा कि नाम से हमें पता लग रहा है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में क्या होगा वो एक्सपेरिमेंट जिसको लेबोरेटरी में किया जा रहा है द एक्सपेरिमेंट क्रिएट ए सिचुएशन इन विच ऑल द पॉसिबल एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स आर कंट्रोल सो देट द वेरियंस इज प्रोड्यूस बाई देम आर ऑल्सो कंट्रोल और केप्ट एट मिनिमम इस टाइप के रिसर्च में क्या होगा जो एक्सपेरिमेंट एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट करता है सिचुएशन क्रिएट करना यहाँ पे हम लेबोरेटरी की बात कर सकते हैं कि जिसमें जितने भी पॉसिबल हमारे एक्सट्रोनियस वेरिएबल्स हैं जिनको हम कंट्रोल करना चाहते हैं कंट्रोल वेरिएबल्स भी जिनको हम बोलते हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में और उनका जो इम्पेक्ट आ रहा है हमारे रिसर्च में उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर मेनिपुलेटेड एंड द इफेक्ट ऑफ मेनिपुलेशन ऑफ दीज वेरिएबल्स अपॉन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज एग्जामिन यहाँ पे क्या करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम मेनिपुलेशन करेंगे और उनका इन्फ्लुएंस हम देखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल पे साथ ही हम क्या करेंगे जो हमारे एक्सट्रोनियस जो वेरिएबल्स हैं उनको हम कंट्रोल करेंगे नाउ फील्ड एक्सपेरिमेंट कंट्रोल्ड स्टडी कैरीड आउट इन ए मोर और लेस रियलिस्टिक सिचुएशन वेयर द एक्सपेरिमेंटर सक्सेसफुली मैनिपुलेट वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल अंडर द मैक्सिमम पॉसिबल कंट्रोल कंडीशन इसमें भी क्या करते हैं हम एक कंट्रोल स्टडी पॉसिबल है हमारे लिए करना जिसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और उनका इम्फेक्ट हम देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे और जो एक्सटर्नियस वेरिएबल्स हैं उनको भी हम कंट्रोल करते हैं बट ये जो स्टडी है ये रियल सिचुएशन में होती है नेचुरल सेटिंग्स में की जाती है बट जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है इसको हम एक लैब में कंट्रोल सिचुएशन में करते हैं बट जो फील्ड एक्सपेरिमेंट है इसको रियल सेटिंग्स में किया जाता है एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड इन नेचुरल सेटिंग फॉर एग्जांपल स्कूल सेक्ट्री जहाँ पे नेचुरली लोग अपना नेचुरल रिस्पॉन्स करते हैं उसी कंडीशन में हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं नाउ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के टाइप्स की बात करेंगे फील्ड स्टडीज एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च सर्वे रिसर्च सो फील्ड स्टडी मीन्स स्टडी विच सिस्टमेटिकली डिस्कवर रिलेशन एंड इंटरेक्शन अमंग वेरिएबल्स इन रियल लाइफ दैट इज दैट इज स्कूल एक्सेट्रा ये भी वह स्टडी होती है जिसको हम रियल सिचुएशन में स्टडी करते हैं रियल लाइफ में स्टडी करते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं स्कूल फैक्ट्री फैमिलीज जब हम इन कंडीशंस की बात करते हैं वो फील्ड स्टडी होता है जैसे ही हम पीछे बात करते हैं कि फील्ड एक्सपेरिमेंट और फील्ड स्टडी में क्या डिफरेंस हुआ तो वहाँ पे फिर जो 
एक्सपेरिमेंट था वहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम मैनिपुलेट कर रहे थे बट जो फील्ड स्टडीज़ है यहाँ पे हम कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं इसमें जो एक्सटर्नियस वेरिएबल्स है उनको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं बट फील्ड एक्सपेरिमेंट में जो पूरी हमारी एक्सपेरिमेंट है जो हमारा पूरा रिसर्च है वो कंट्रोल सिचुएशन में किया जाता है नेक्स्ट इज एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च द इन्वेस्टिगेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस एन इफेक्ट विच हैज ऑलरेडी अकर टू इट्स प्रोबल कोजेस जैसा कि नाम से हम समझते हैं इसको एक्स पोस्ट फैक्टो आफ्टर द फैक्ट और आफ्टर द इवेंट जो चीज हो चुकी है उसके बाद हम जब स्टडी करते हैं दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जिसमें हम क्या करते हैं जो कोई सिचुएशन हो चुकी है उस चीज का इन्फ्लुएंस हम आफ्टर द इवेंट स्टडी करते हैं जैसा कि पहले एग्जाम्पल में बात कर रहे थे अर्थक्वेक की कि अर्थक्वेक आने के बाद हम उसको देखते हैं कि ये कैसे जो इंडिविजुअल्स है उन पर इमोशनली कैसे इम्पेक्ट डाल रहे हैं सो so, वो तो सिचुएशन हो चुकी है इवेंट हो चुका है अब इसके बाद में हम कोई मैनिपुलेशन वहाँ पे इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स है या जो कंट्रोल वेरिएबल्स है उन पर ना हमारा कोई कंट्रोल है ना हम उनको कोई मैनिपुलेशन कर सकते हैं उनमें बट जब हम इस टाइप की रिसर्च करते हैं जहाँ पे इवेंट हो चुका है फैक्ट हो चुका है उसके बाद में जब जो स्टडी होती है दैट इज एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च नेक्स्ट इज सर्वे रिसर्च सर्वे इज ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चन एम डेट एक्सपेक्टिंग स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल हम क्या करते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल का एक एटीट्यूड जानना चाहते हैं उनके व्यू पॉइंट जानना चाहते हैं तो एक सेट ऑफ क्वेश्चन हम तैयार करते हैं लिस्ट तैयार करते हैं और उस पर्टिकुलर ग्रुप से डेटा से हम उनसे उस पर्टिकुलर चीज के बारे में जिसके बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं उसके बारे में उनकी राय जानते हैं सर्वे में भी कंडक्टेड बाय फोन मेल वाया इंटरनेट एंड समटाइम फेस टू फेस इंटरेक्शन जो सर्वेज होते हैं ये हम फोन के थ्रू कर सकते हैं ईमेल से कर सकते हैं इंटरनेट कर सकते हैं और कभी कभी हम फेस टू फेस जाके उनसे बात कर सकते हैं नेक्स्ट इज केस स्टडी एंड लास्ट इज इथेनोग्राफिकल स्टडी केस स्टडी मीन्स इन डेप्थ स्टडी ऑफ वन सिचुएशन और केसेस विच मे बी वन सब्जेक्ट ग्रुप और इवेंट केस स्टडी क्या होती है इन डेप्थ स्टडी होती है अबाउट द पर्टिकुलर केस और ये जो हमारा केस है यहाँ पे कोई सब्जेक्ट हो सकता है मीन्स कोई इंडिविजुअल हो सकता है कोई ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट हो सकता है जहाँ बहुत सारे लोग हों कोई इवेंट हो सकता है तो कोई भी स्टिमुलस हो सकता है जिसके बारे में हम इन डेप्थ एक डिटेल स्टडी करना चाहते हैं एक ब्रॉड वे में स्टडी करना चाहते हैं सो दिस मेथड इज टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ केस लाइक फ्रॉम स्कूल न्यूज़ पेपर तो इस मेथड में हम क्या करते हैं जो केस हमारा है उससे रिलेटेड जितने भी लाइफ के आस्पेक्ट्स हैं उन सब से हम क्या करेंगे डेटा कलेक्ट करेंगे उसके स्कूल से कर सकते हैं न्यूज़पेपर से कर सकते हैं जहाँ से भी हम इन्फॉर्मेशन मिल सकती है फ्रॉम डिफरेंट एरियाज हम उसके रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे कलेक्ट करेंगे उसके बाद में उसका कोई भी कंक्लूजन निकालेंगे लास्ट इज इथेनोग्राफिक स्टडी इथेनोग्राफी मेथड इंक्लूड द ऑब्जर्वेशन ऑफ पीपल इन दैट नेचुरल सेटिंग ये क्या करता है नेचुरल सेटिंग में लोगों को ऑब्जर्व करता है जैसा कि फील्ड स्टडीज और इथेनोग्राफिक स्टडी में क्या डिफरेंस हुआ वहाँ पे हम स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं बट यहाँ पे ओनली ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं इथेनोग्राफिकल स्टडी में ठीक है होता है ये भी नेचुरल सेटिंग में बट यहाँ पे ओनली दिस इज ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टडी जहाँ पे हमारा कोई भी जो एक्सपेरिमेंटर है उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है वो ओनली सिचुएशन में ऑब्जर्वेशन करता है सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च थैंक यू